Peppers Entertainment Television. Turn on the heat. Peppers TV நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இது ஜஸ்ட் ஒரு விவாதம் நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரையிலும் சமூகத்திற்கு தேவையான சமுதாயத்துல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பல விஷயங்களை ஒவ்வொரு வாரமும் நாம ஆராய்ஞ்சிட்டு வரோம் அந்த வகையில இன்னைக்கு நாம எந்த டாபிக்கை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா திருமதி உஷாராணி கண்ணன் அவர்கள் அண்ட் பெப்பர்ஸ் டிவிக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமான முகம் திருமதி கற்பகவல்லி அவர்கள் இவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு கல்விங்கிறது நம்மளுடைய நாட்டுல எப்படி இருக்கு அண்ட் இந்த கல்விக்கான முக்கியத்துவம் சரியான வகையில கொடுக்கப்படுதா இது வந்து கம்ப்ளீட்டா கமர்ஷியலைஸ் ஆயிடுதா அதை பத்தி சொல்லுங்க சார் இந்திய அரசியலமைப்பு சாசனம் முதற்கொண்டு ஆரம்ப காலத்துல இருந்து இங்க ஒரு மென் ஒரு ஒர்க் பண்ணாக்க ஒரு ஆண் ஒரு வேலையை செஞ்சா அவருக்கு இவ்வளவு சம்பளம் கொடுக்கணும்னா அதே மாதிரி ஒரு பெண் வேலை செஞ்சாலும் அவங்களுக்கு ஈக்குவலாக சம்பளம் கொடுக்கணும் ஈக்குவாலிட்டி அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து அரசியலமைப்பு சாசனத்துல இணைக்கும் போது ஆரம்பத்திலேயே பதினாலு வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்குமே அடிப்படை கலை கல்வி இன்றியமையாதது அப்படின்ற ஒரு ரூலையும் போட்டாங்க இப்போ அரசாங்கம் போட்ட போடக்கூடிய அந்த ரூலை செயல்படுத்துறதுல அரசாங்கமும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது மக்கள் தரப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒவ்வொருத்தரும் கல்வியில் ஒரு விதமான மோகங்கள் இருக்குது எப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃப்ளைட்டில் போகிறோம் ஏ கிளாஸ் பி கிளாஸ் அதான் எக்கனாமிக் கிளாஸ் ஹை கிளாஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது எஜுகேஷனில் கூட கிளாஸ் பேசிஸ் எஜுகேஷன் ஒரு ஒரு ஸ்கூலில் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஸ்கூலை என்ன காரணங்களுக்காக செலக்ட் பண்ணுறோம் இப்போ உதாரணமாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பேப்பரில் ஒரு பெரிய ஆட் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நானூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயம் இருக்குது அதுக்கு தகுந்த கிரவுண்ட் இருக்குது ஸ்விம்மிங் ஃபூல் இருக்குது ஹார்ஸ் ரேஸ் ட்ரைனிங் இருக்குது அப்படி இப்படின்னு எல்லாமே அதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தா ப்ரீகேஜி அட்மிஷன் எல்கேஜி அட்மிஷன் இப்போ இந்த இதுக்கெலாம் வந்து நான் வாய்ப்பு கொடுத்தது யாருன்னா நாம் தான் இங்கே நடக்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்களை இன்றைக்கி அந்த சம்மந்தமே இல்லாமல் அவங்க ஆட் பண்ணுறாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க அதையும் பார்த்துட்டு மக்கள் அப்படிப்பட்ட பள்ளிகளில் கியூவில் நிற்கிறாங்க நாளைக்கு அட்மிஷன் முடிஞ்சிடும்னா அங்கே போயிட்டு பெரிய பெரிய ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஏஎஸ் முடிச்சிருக்கிறாங்க இல்லை ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க பெரிய பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க மொத்த பேருமே தன்னுடைய குழந்தைக்காக அங்கே போய் கியூவில் நிற்கிறாங்க அண்ட் இந்த அப்ளிகேஷன் எண்ணிக்க கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஒரு ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்பே அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த டேட்டுக்கு வந்து தன்னை ஃப்ரீ ஆக்கிக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில இருக்காங்க சிம்பிளா சொல்ல போனா எல்லாருக்குமே சினிமா பார்க்கக்கூடிய பழக்கம் இருக்கு இது சமீபத்தில் படத்துல பார்த்த டைலாக் தான் இங்க ரிமெம்பர் பண்ணது விரும்புறேன் படிச்சவன் பாடம் நடத்துறான் படிக்காதவன் பள்ளிக்கூடம் நடத்துறான் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்மளுடைய நாட்டினுடைய நிலைமை என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்த ஸ்ட்ராங்கா சொல்றேன் எங்க படிக்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லை நம்ம எப்படி படிக்கிறோம் அப்படின்றது தான் முக்கியம் அதனால் ஒரு ஒரு வீட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி திட்டம் திறமை செயலூக்கம் இம்மூன்றும் பட்டம் பதவி தேடித்தரும் நம்ம கரெக்டாக பிளான் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணோன்னா நம்மளுடைய தலைமுறையினரை எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய தலைமுறை தலைமுறைக்கு வழிகாட்டக்கூடியவங்களாக நம்மளால் ஆக்க முடியும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து அருமையா சொன்னீங்க சார் அண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி எங்க படிக்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்ல எப்படி படிக்கிறோங்கிறது தான் முக்கியம் அப்படின்னு சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் இப்போ வந்து ஒரு எல்கேஜில இருந்து நம்ம ஆரம்பிச்சுக்கிட்டா கூட எல்லா ஸ்கூல்ஸ்லயும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சிலபஸ் இருக்கணும் இந்த லெவல வந்து அந்த சைல்டு அட்டைன் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் சிலபஸ் எல்லா ஸ்கூல்ஸ்க்கும் கொண்டு வந்தா இந்த மாதிரியான கமர்ஷியலைசேஷனும் குறைக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா ஒரு தரமான கல்வி நிலையம் அப்படின்னு நாம் எப்படி முடிவு பண்றோம் சார் சொன்ன மாதிரி அந்த விளம்பரம் இருக்கா இந்த விளம்பரம் இருக்கா ஏ அந்த பள்ளிக்கூடத்துல அதை சொல்லி தராங்களாம்ப்பா இதை சொல்லி தராங்களாம்ப்பா அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோமே தவிர அங்க போய் நம்ம குழந்தையால சில விஷயங்களை எடுத்துக்க முடியுமா இப்போ ஒரு குழந்தை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல வந்து ஒரு கிளாஸ்ல ஐம்பது குறைஞ்சது நாற்பது ஐம்பது குழந்தைங்க இருக்கு இந்த நாற்பது ஐம்பது குழந்தைங்களுமே வந்து ஒரே மாதிரியான அறிவு திறனோட ஒரே மாதிரியான மென்டல் ஐக்கியூவோட இருக்கிறது கிடையாது அந்த குழந்தைய வந்து அதோடைய நல்லது கெட்டது அந்த குழந்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஷேப் பண்ணி ஒரு ஒரு குழந்தையும் ஒரு இண்டிவிஜுவலுங்கிறத நம்ம மறந்துடுறோம் அதை கொண்டு போறது யாரு டீச்சர் ஆனா இப்போ டீச்சரா
அந்த குழந்தைய எப்படி நீங்க வந்து குழந்தைக்கு வேணுங்கிற மாதிரி நீங்க குடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம ஊர்ல வந்து ஹீட்ரோஜினியஸ் குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது வேற வேற பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வேற வேற சூழ்நிலைகள்ல இருந்து வர குழந்தைகள் தான் அதிகம் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில ஒரு குழந்தை ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகும்போது இப்போ விவரம் தெரிஞ்ச அப்பா விவரம் தெரியாத அப்பா யாது யாரா இருந்தாலும் சரி நாம இப்போ பள்ளிக்கூடங்களை மத் பத்தி மட்டும் பார்க்காம சில பள்ளிக்கூடங்கள் அதை வந்து வேற மாதிரியான ஒயிட் காலர் இன்கம் கொண்டு வரத்துக்கு முயற்சியும் பண்றாங்க இப்போ இந்த சில நிறு சில எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கு அதாவது நம்ம நாட்டிலேயே ப்ரெஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கு அந்த இன்ஸ்டியூட்ல சேர்றதுக்கு ஒரு மாணவனுக்கோ இல்ல ஒரு மாணவிக்கோ நாங்க வந்து பயிற்சி கொடுக்கறோம் ஆறாம் கிளாஸ்லயே அஞ்சாம் கிளாஸ்லயே பயிற்சி கொடுக்கறோம் அதுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினா போதும்னு ஒரு தனியார் நிறுவனம் தனியார் பள்ளியில வந்து கேன்வாஸ் பண்றாங்க ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கிற குழந்தை அந்த பிரஸ்டீஜியஸ் இன்ஸ்டியூட்ல ஆறு வருஷம் கழிச்சு சேர போகுதுங்கிற நம்பிக்கையோட இப்பவே அவங்க கொடுக்கற பீஸோடைய எண்ணிக்கைய பாத்தீங்கன்னா லட்சம் அந்த குழந்தைக்கு காலையில நாலு மணிக்கில இருந்து ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் விதவித வித விதமா டியூஷன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் அங்கேயே நாம அதை கொடுத்துடுறோம் இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு ஆனாலும் பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க உன்னால முடியும் உன்னால முடியும் 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 சட்டியில இருந்தா தானங்க அகப்பேல வரும்னு ஒரு பழமொழியே இருக்கு ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு என்ன முடியுமோ அதான் கொடுக்க முடியும் அண்ட் இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இன்னைக்கு ஒரு ரெண்டரை வயசு மூணு வயசு குழந்தைங்க கூட பக்கத்திலேயே பிளே ஸ்கூல் இருந்தாலும் அங்க சேர்க்கறது கிடையாது ஒரு ஒன் ஹவர் டிராவல் பண்றாங்க டெய்லி ஒன் ஹவர் டிராவல் பண்ணி அந்த குழந்தைய டெய்லி அலக்கழிச்சு வேற ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் வராங்க சோ இத பத்தி உங்களுடைய கண்ணோட்டம் என்ன சார் ஒரு ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்னா நம்ம மாணவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம் ஆண்டர்பனர் செமினார் தொழில் முனைவர் பற்றிய ஒரு க கிளாஸ்ல பேசிட்டு இருக்கோம் சார் எந்த பிஸ்னஸ் சார் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்கஷன் இன்ஃபார்மலாக ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அப்போ நான் சொன்னேன் நல்ல ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிங்கப்பா ஸ்கூல் ஆரம்பித்தா அதுதான் ஒரு நல்ல வியாபாரம் அப்படின்னு சொன்னோம் இன்ஃபார்மல் உண்மையிலேயே அது வந்து இன்னைக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது இருக்கு கல்வி நடத்த இந்த ஸ்கூல் நடத்தக்கூடிய நிர்வாகங்கள் மட்டும் அல்ல அந்த கல்வியோடு சம்மந்தப்பட்ட எல்லாருமே இன்னைக்கு அது ஒரு வியாபார பொருளாக பார்க்குறாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு அச்சம் இருக்கு இந்த இந்த காலகட்டத்தில் கூட நல்ல ஸ்கூல் நடத்துகிறவங்க கல்வியை மட்டும் பிரதானமாக ஏற்ப இது பண்ணுறவங்கலாம் இருக்காங்க ஆனாலும் அதிகமானவங்க வந்து இன்னைக்கு எதை நோக்கி சொல்கிறாங்கன்னா பணத்தை நோக்கி தான் சொல்லுவாங்க மேல <laughs> போகுது <laughs> இன்னைக்கு வந்து பாஸ் परसेंटेज அதிகமா இருக்கு எக்கச்சக்கமா பாஸ் परसेंटेज அதிகமா இருக்கு இல்லையா 90% ரிசல்ட்லாம் வருது 496 97ல மார்க் வருது பெருமையா தான் இருக்கு இப்போ 90% ரிசல்ட் வந்து ரிமைனிங் கூட 10%க்கு நம்ம அடுத்த மாசம் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களை எழுதி பாஸ் பண்ண வைக்கிறோம் அதுல எல்லாம் எனக்கு கம்ப்ளைன்ட்ஸ் இல்ல பட் என்ன பிரச்சனைனா இன்னைக்கு ஒரு ஒரு 10 வருஷம் இல்ல ஒரு 5 வருஷம் 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரொம்ப டிமாண்டா இருந்தது இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் பல்வேறு பிசினஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆரம்பிச்சவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அதனுடைய தாக்கம் என்னாச்சு மேக்ஸ் வந்து அடிப்படை வரும் இன்ஜினியரிங்கு படிக்க வேண்டியது மேக்ஸுக்கு அடி மேக்ஸ் அடிப்படை அந்த மேக்ஸில் வந்து ஃபெயில் ஆகி ஒரு மாதத்தில் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் இன்ஜினியரிங்கு சேர்க்கணும் சேர்த்தவர் ஒரு பெரிய ஒரு மென்பொருள் ஆளாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸ் விரும்புகிறாங்க அதுக்கு பணம் செலவு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்காங்க அதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் அவ்வளோ சீட்டு காலியாக இருக்கும்போது அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ அது எங்கே போய் நிற்கும் அதனுடைய என் ப்ராடக்ட் என்ன அப்படிங்கிறது சமுதாயம் கண்டிப்பாக விவாதம் செய்து தான் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் பல நாட்களாக பலரையும் அவங்களுடைய மனசுல குறைஞ்சிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் இன்னைக்கு கல்வியின் நிலை காசேதான் கல்வியடான்னு மாறி போச்சா அப்படின்னு பல எக்ஸ்பர்ட்ஸும் அவங்களுடைய கோணங்கள்ல நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து பேசலாம் 
இப்போ வந்து ரீசெண்டாக என்னுடைய ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து ரொம்ப மெடிக்கல் மெடிசின் படிக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசை அதுக்கு வந்து ரொம்ப ட்ரை பண்ணாங்க நல்ல மார்க் தான் இருந்தாலும் சில காரணங்களால் நிறைய பணம் கொடுக்க வேண்டியிருந்தது அந்த கொடுக்க வேண்டிய பணத்தை கணக்கிட்டு பார்த்தா அந்த பொண்ணு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா நான் இதுக்கு படிக்கவே வேண்டாம் பேசாம நான் இது எஃப்டில போட்டு வச்சுக்கிட்டேன்னா லைஃப் லாங் நான் உட்கார்ந்து கம்ஃபர்டபுளா சாப்பிடலாமே அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு கோடி கணக்குல சீட்டு வாங்குறதுக்காக பணம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை இன்னைக்கு இருக்கு ஓகே நம்ம வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹையர் ஸ்டடிஸ்க்காக இந்த மாதிரி செய்யறோம்னா பரவாயில்ல பட் பிறந்த குழந்தையிலிருந்து இத நம்ம செய்யும் பொழுது அது பேரண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய பேர்டனா இருக்கு அதே சமயத்துல இன்டைரக்டா அவங்களுக்கே தெரியாம சில்ட்ரனையும் அவங்க ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க ஸோ இதை பத்தி உங்களுடைய கருத்துக்கள் நான் வந்துட்டு ஒரு எட்டு நாடுகள்ல வாழ்ந்திருக்கிறேன் நான் இந்த எட்டு நாடுகளையுமே பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் இருக்கு பட் அது பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் பட் பை அண்ட் லார்ஜ் மெஜாரிட்டி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ரன் பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் தான் போனாங்க பணக்காரர்களும் படித்தார்கள் அந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸில் ஸோ இந்தியா மாதிரி நாடில் வந்துட்டு எஜுகேஷனுக்கு வந்து நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸே கொடுக்கறது கிடையாது கவர்மெண்ட் என்னைக்கு வந்துட்டு எஜுகேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்களோ அன்னைக்கு தான் இந்த மாதிரி வந்துட்டு சமுதாயத்தை ஏமாற்றி கொள்ளையடிச்சு பணம் பண்ணுற ஆட்கள்லாம் குறை குறைஞ்சி போவாங்க பட் இந்த இது வந்துட்டு வி ஹாவ் டு கோ த்ரூ திஸ் ப்ராசஸ் ஏன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற பாப்புலேஷனுக்கு வெறும் பப்ளிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் பத்தலை ஸோ ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வர தான் செய்யும் பட் இன்னைக்கு நம்ம இதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நினைக்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி இருக்கும்போது கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக குவாலிட்டி எஜுகேஷன் ப்ரையாரிட்டின்றத சொல்லி ஸோ இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் தட் வி ஆர் கோயிங் த்ரூ ஸோ டியூ திங்க் த ப்ராசஸ் ஹேஸ் ஸ்டார்டட் எஸ் பிகாஸ் மணிபால் வாஸ் அ ப்ரீமியர் இஸ் அ ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷன் இட் இஸ் அ ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதுல இருந்து வந்தவங்க எத்தனோ பேர் வந்துட்டு இன்னைக்கு பிரமாதமா வந்திருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன் மிஸ்டர் பாய் ஸ்டார்டட் இட் அட் வெரி லாங் டைம் பேக் ஸோ இன்னைக்கு அதை சீரமைச்சு ஒன் ஆஃப் த ப்ரீமியர் இன்ஸ்டிடியூஷனாக வந்திருக்கு அந்த மாதிரி மோர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வில் கம் ஸோ பட் இந்த ப்ராசஸ் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் பட் அதுக்குள்ள கவர்மெண்ட் அதை சுதாகரிச்சுட்டு அதை வந்துட்டு சீர் சீரமைச்சு அதை கொண்டு வந்தா தான் நம்ம எஜுகேஷன் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பாப்புலேஷனுக்கு இந்த சீரமைப்புங்கிறது ஒரு பாசிபிலிட்டியா கண்டிப்பா அது முடியும் கண்டிப்பா பாசிபிலிட்டி ப்ரையாரிட்டி அண்ட் பண ஒதுக்கீடு எஜுகேஷனுக்கு அதிகமா கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட் ஸோ ஐ திங்க் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு வேற வழி கிடையாது மிடில் கிளாஸ் உடைய சாபக்கேடா என்னன்னு தெரியல எஜுகேஷனை வச்சுதான் நம்ம வாழ்க்கையே எஜுகேஷன் இஸ் வாட் லீட்ஸ் டு மணி நம்ம வேற வழி கிடையாது பணக்காரங்க பணம் வச்சிருப்பாங்க ஏழைங்களுக்கு ஏதாவது கவர்மெண்ட் சலுகைகள் கிடைக்கிறது பட் மிடில் கிளாஸ்க்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை கிடையாது படிப்பு இருந்தா தான் நமக்கு வேலை அது நேரம் வேற வழி இல்லாம பேரண்ட்ஸ் இதை தெருத்திக்கிட்டே தான் போவாங்க இப்ப அவங்க வந்து மேடம் சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் வந்து இத சீரியஸா எடுத்துட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு அதே கவர்மெண்ட் எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் எந்த குழந்தையும் ஃபெயில் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுது எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் நீங்க பாஸ் பண்ணியே ஆகணும் எல்லா குழந்தையும் ஃபெயில் பண்ணீங்கன்னா ஐஎம்எஃப் வரைக்கும் போய் நாம பதில் சொல்லணும் ஐஎம்எஃப்னா இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்ஸ் அவ அவங்கள வரைக்கும் அந்த பெரிய அதிகாரி வரைக்கும் போய் அந்த ஸ்கூல் டீச்சரோ பிரின்ஸிபலோ மேனேஜ்மெண்ட்டோ போய் பதில் சொல்லணும் அதனால எல்லா ஸ்கூல் ஹெட்ஸும் என்ன பண்ணிடுறாங்க டீச்சரும் என்ன பண்ணிடுறாங்க பாஸ் போட்டுடு பாஸ் போட்டுடு ஒன்பதாவது பத்தாவது வரும்போது தெளிவா தமிழ்ல ஒரு நாலு லைன் இந்த சந்திப்பிழை இல்லாம எந்த மாணவங்களால் எழுத முடியுதா அந்த ரேஷியோ இருக்கலாம் ஆனா எவ்வளவு தூரத்துக்கு அந்த ரேஷியோ இருக்கு ஐம்பது கிளாஸ் ஐம்பது பிள்ளைங்க அந்த கிளாஸ்ல படிக்குதுன்னா ஐம்பது பிள்ளைங்களாலும் எழுத முடியாது ஒத்துக்கிற அதுல ஒரு நாலஞ்சு பிள்ளைங்க தான் வந்து நாம கவனம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இப்போ நாலஞ்சு பிள்ளைங்க தான் ஒழுங்கா எழுதுது நிறைய நாம கேள்வி கேட்கலாம் கவர்மெண்ட் பண்ணணும்னு நாம சொல்லலாம் விழிப்புணர்வு மாணவர்களுக்கும் வரணும் பெத்தவங்களுக்கும் வரணும் அப்பதான் நாம நினைக்கிற காசு விஷயம் போய் காசுக்கு ஏத்த கல்வி இல்ல கல்விக்கு ஏத்த காசு கிடைக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் காசைதான் கல்வியப்பா அப்படின்ற ஆங்கிள்ல பார்க்கும்போது இந்த காசை மையமா வச்சு பிசினஸ் பண்றது யாரு மக்களா கிடையாது அரசாங்கமா கிடையாது
அங்கே வந்து மாணவர்களுக்கு அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய விதங்கள் எல்லாமே சூப்பராக சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்கூல் வாசலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பிரின்ஸிபலோட அட்மி பர்மிஷன் கேட்குறாங்க எதுக்காகனா ஒரு பேம்ப்ளெட் கொடுக்குறதுக்கு ப்ளஸ் டூ பசங்களுக்கு கிஃப்ட்டு டைரி அந்த லோக்கல் சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா காலேஜஸில் இருந்தும் வந்து ப்ளஸ் டூ படிக்கிற ஒரு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் கொடுக்குறாங்க அது இல்லாமல் சம் கிஃப்ட்டு இது என்னென்னா எ டைப் ஆஃப் கரப்ஷன் அப்போ அந்த மக்கள் அந்த பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க நான் வந்து இந்த காலேஜில் படிப்பேன் மைண்ட் செட் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுது அந்த கிஃப்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆமாம் ஆமாம் ஒரு தெளிவான ஐடியா இல்லை ஃபியூச்சரில் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு பிளான் கிடையாது அப்போது பிளான் ப்ரிப்பேர் ப்ராக்டிஸ் பெர்ஃபார்ம் அண்ட் டு வின்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பிளானே சரி கிடையாது வந்து யாராவது ஏதாவது கொடுத்தா அங்கே கவுந்துடுறது அப்போது நம்ம யாராவது கொடுத்தா கவுந்து போகிறது அப்படின்றது இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளோட எண்ணங்களையும் நம்மளுடைய செயல்களையும் மற்றவங்க மிஸ்யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு நாம் வழிவக நம்ம தான் கொடுக்குறோம் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஒரு விவாதம்ல காசேதான் கல்வியடா அப்படிதான் இன்னைக்கு நிலை மாறிடுச்சா உங்களுடைய கருத்துக்கள் சார் இப்ப நான் வந்து வந்துட்டேன் என் பையனுக்கு நான் கொடுக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சொத்து தான் எஜுகேஷன் நினைக்கிறேன் அந்த எஜுகேஷன் அதை வந்து தேடி தருதாங்கிறது எனக்கு கொஸ்டினா இருக்கு நான் ஆராய்ச்சி பண்ணா அது கேள்விக்குறியா இருக்கு அப்ப இந்த ஒட்டுமொத்த சமூகத்தினுடைய நம்பிக்கையா இந்த கல்வித்துறை இருக்கு அந்த அப்படிப்பட்ட இன்னைக்கு ஒரு கம்பெனி நடத்துறீங்கன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் மாத்திரீங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டின் கொண்டு வரீங்க அதுக்கு பல ரெகுலேட்டரி அதாரிட்டி கொண்டு வரீங்க அதே மாதிரி எஜுகேஷன் கொண்டு வரீங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு செயல்படுத்துறீங்க ஏஜென்சிஸ் இருக்கு நேக்குங்கிற ஒரு ஏஜென்சிஸ் இருக்கு அதே மாதிரி டீச்சர்ஸ் பற்றி சொன்னாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே கஷ்டப்படக்கூடிய ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க இன்னைக்கு ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் தான் எக்ஸாம் கூட எழுதுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பசங்களுக்கு பத்தாம் கிளாஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுத வேணாம் ஆனால் டீச்சர்ஸுக்கு டெட் எக்ஸாமு ஸ்லெட்டு நெட் அப்படி ஆசிரியர்களை எக்ஸாம் எழுத வைக்கிறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸை நம்ம எக்ஸாம் எழுத வேணாம்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு சைடும் இருக்கு ரெகுலேட்டரி எதிர் ஏஜென்சி நல்லா இருந்து கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா விதைக்கப்படுது <laughs> அதாவது இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் முடிச்சா போதும் வீட்டிலையும்ங்களுக்கு <laughs> ஹேபிட் சின்ன வயசுலேயே வரலைனா எப்படி அவங்க வெறும் பாட புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருப்பாங்க எல்லா நேரத்துலேயும் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவிட்டியும் வேணும் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் இமேஜினேஷனும் வேணும் குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்ம சின்ன வயசுலேயே சாகடிச்சுடுறோம் இப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனால் கூட இப்போ என் பையன் நாங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த பிறகு முதல் முதல்ல ஒரு ஸ்கூல் போனால் அவன் ரொம்ப பெரிய ஸ்கூலில் டீச்சர் வந்துட்டு டென் சென்டென்சஸ் த டாக் அதை பற்றி எழுதி கொடுத்துருக்காங்க அவன் வந்துட்டு முன்னால் படித்த ஸ்கூலில் பழக்கம் வந்துட்டு சொந்தமாக எழுதுறதுல தான் அது ஸோ எக்ஸாம் அப்போது அவன் சொ டீச்சர் கொடுத்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதாமல் சொந்தமாக எழுதான் டீச்சர் ஜீரோ கொடுத்துட்டாங்க அவனுக்கு அவன் ரொம்ப ஷாக் ஆகிட்டான் ஏம்மா நான் நம்ம டாகை பற்றி தானே எழுதினேன் ஏன் எனக்காக வந்துட்டு எனக்கு ஜீரோ கொடுத்தாங்க டாகை பற்றி தானே எழுதணும் எப்படி அவங்க சொன்னதை தான் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லைன்னு அன்னைக்கு நாங்கள் முடிவு பண்ணோம் ஸ்கூலை மாற்றணும் இது நமக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸ்கூல் இருக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஸ்கூல் மாற்றோம் இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமை எல்லாம் மக்கடிச்சு மக்கடிச்சு எழுதுறது அது அதோடைய அர்த்தம் புரியாம எழுதுறது அப்புறம் வாழ்க்கையில் வந்துட்டு வெறும் டாக்டர்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் தானா எத்தனையோ விதமான படிப்புகள் இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கலாம் டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் படித்து ஒரு சமுதாயத்துக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் கொண்டு வரலாம் இல்லை வியாபாரியாக போகலாம் எத்தனை விதமான வியாபாரம் இருக்குது ஆனால் எல்லாருக்கும் என் பையன் ஒன்று என்ஜினியர் ஆகணும் இல்லை டாக்டர் ஆகணும் நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்பவே கரெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ நிறைய ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸில் அதை வந்து ஒரு டைமில் நம்ம ஊரில் நிறைய ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் கூட கிடையாது இப்போ அவங்க சொன்னதில் ஒரே ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணுறேன் இங்க பூந்தமல்லியில இருந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் போறதுக்குள்ள மோர் தென் டுவெண்ட்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இருக்கு இது ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் 
தமிழ்நாடு பூரா எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எத்தனை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்கு அதுல இருந்து வெளியில வர அவுட் புட் எப்படி இருக்கு அத்தனை இன்ஜினியரிங் மாணவர்களாலையும் அத்தனை விஷயங்களும் கரெக்டா செய்ய முடியுதா இப்போ வந்து ஸ்கூல் லெவல்ல இருக்கிற பிள்ளைங்களுடைய நிலைமையை பத்தி சொன்னாங்க காலேஜ் லெவல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்னு போனீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப தைரியமா கொண்டு போய் பேரண்ட்ஸ் சேர்க்கிறாங்க அப்போ மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்னா நிஜமாவே ஒரு ஆட்டோமொபைல் அங்கே இருக்கணும் ஒரு ப்ராக்டிக்கல் லெசனுக்கு ஆட்டோமொபைல் படம் தாங்க இருக்குது நிறைய இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல இப்போ டெக்னாலஜி இருக்கிற ரேஞ்சுக்கு அந்த பிள்ளைங்க படிக்கிறது இருபது வருஷ பழைய சிலபஸ் அதை வச்சுக்கிட்டு நாம இன்ஜினியர் இன்ஜினியர்னு சொல்லிக்கிறோம் கல்யாணத்துல பத்திரிகையில பேர் போடுறதுக்கு வேணா நாம அதை வச்சுக்கலாமே தவிர பிராக்டிக்கல் யூஸுக்கு எப்படி யூஸ் ஆகும் அண்ட் இப்போ வந்து நீங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் பத்தி பேசிட்டு இருக்கும் போது எந்த வகையான இன்ஜினியரிங் படிச்சாலும் ஓகே இப்போ மெக்கானிக்கலா இருக்கலாம் இல்ல ட்ரிபிள் இயா இருக்கலாம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரா இருந்தாலும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் சிவில் இன்ஜினியர் எல்லாரும் போய் அங்க கம்ப்யூட்டர் முன்னாலதான் உட்காடுறாங்க So they are able to earn that money. That's uh, why they probably don't mind uh, investing. That's why they say that. They say that 100% right. Why? Uh, engineering is one of the most important things in the Pundamoli. There is a college in the Pundamoli. There is a famous education department in the Pundamoli. There is a famous education department in the leading person. What is the basis of this engineering college? What is the basis of this engineering college? What is the basis of this engineering college? கேட்கும்போது அவர் சொன்ன பதில் உலக அளவில் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் இருக்குது பாருங்கள் மலேசியானா பாம் ஆயில் அண்ட் ரப்பர் ப்ராடக்ட் ஜப்பான்னா எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட் யூஎஸ்னா கார் மேனுஃபேக்சரிங் கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் அந்த மாதிரி தமிழ்நாடுனா ஃபுல்லாக என்ஜினியர்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அந்த அந்த டைமில் அவங்க சொன்ன வார்த்தைகள் அதுக்கப்புறம் மேடம் சொன்னாங்க நிறைய பேர் பிளேம் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் பிளேம் பண்ணுறாங்க பட் உண்மை என்னென்ன ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் பாருங்கள் மார்க் என்னென்னு கேட்டாக்கா எல்லாம் செவன்ட்டி பர்சன்ட்ன்றாங்க மா வேல்யூவேஷனில் வந்து கண்ணை மூடிக்கிட்டு மார்க் போடுறதில்ல அது நான் கண் கூட பார்க்குறேன் ஒரு மார்க் கூட குறைய போட்டால் கூட அதை க்ராஸ் எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு உக்கா ஒருத்தர் உட்காந்துக்கிட்டு இதுக்கு எதுக்கு ஏழு மார்க் போட்டேன் நாலு மார்க் போட்டால் போதும் அப்படின்னு குடையிறதுக்கு ஆள் இருக்குது ஒவ்வொருத்தரும் அந்தளவுக்குலாம் வாழ்க்கையில் மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணி வந்து இந்த என்ஜினியரிங் முடித்து ஹிந்து பேப்பர் பார்க்குறேன் அதில் வந்து போடுறாங்க என்ஜினியர்ஸ் டோன்ட் அப்ளை டு கெட் மை டாட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்க இல்லை சமுதாயத்தில் எவ்வளவோ அவல சூழ்நிலைகள் இருக்குது அது அத்தனைக்குமே காரணம் என்னென்ன பணம் சம்பாதிக்கணுன்ற எண்ணத்துக்காக என்ன வேணால் செய்வாங்க ஆனால் சேவை அப்படின்ற ஒரு விஷயம் சுத்தமாக செத்து போச்சு சேவை மனப்பான்மை வந்துச்சுன்னு சொன்னால் கல்வி காசாகாது நிச்சயமா சேவையாகும் இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான விவாதம் ஒவ்வொருத்தரும் ரொம்ப அருமையான தாட்ஸ் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இப்போ வந்து ஒரு விஷயம் வந்து காசு கொடுத்து எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே ஒரு விலை இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம பணம் கொடுத்துதான் ஒரு விஷயத்த வாங்குறோம் அது வந்து தப்பும் கிடையாது இப்ப நமக்கு ஒரு அடிப்படை கல்வி வேணும்னா அதுக்கு நம்ம பணம் கொடுத்து அந்த கல்வியை பெறுவதில் எந்த விதமான தவறும் கிடையாது ஆனா அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே இப்போ இந்த இடத்துல இந்த வசதிகள் எல்லாம் இருக்கு இப்படி நாங்க எல்லாத்தையுமே கொடுக்கறோம் அதுக்காக பணம் வாங்குறாங்க fine at least we have the oru uh, edho namak return il varudhu adanal nam kudukrom nenikalam but just adhe area la irukengaradhukaga adhuk opposite a endha oru vishayamume illama avanga vaangranga nammalu vaanguvom thavar illa apdi nu nenikira kannotam iniki irukradhanal dhaan nariya per suffer pandranga and adanal dhaan indha vivadame iniki vandirukku apdi nu nenikira and at the end of the day thank you so much for uh, being here and uh, uh really nice meeting all of you and kalvi oda verum panam and konathla mattum illama inniki palarkum thevayana pala kannotangalai inniki engaloda share pannikitinga thank you so much and thirumbavum adutha varam indha just oru vivadam nigalchilla innoru soolana topic oda ungala na sandhikiren until then shri devi signing off have a great day